wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Ibada maalum kwa ajili ya kukiombea cho kikuu cha mtakatifu Agustino Malimbe jijini Mwanza kiendelee kutimiza nia na malengo husika Miaka ishirini ya kuanzishwa kwa chuo hiki sawa na umri wa mtu mzima leo hii husherehekewa ikiwa ni fursa ya kutathmini watokapo na waendako baadaye Maadhimisho ya sherehe hii yamehudhuriwa na kuongozwa na rais mstaafu wa awamu ya tatu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa enzi hizo alitambulika kwa falsafa za uwazi na ukweli Mchango wa sekta binafsi hususan vyo vikuu kwa sasa sio haba ingawa tume vyo vikuu TCU hapa inatazama kwa jicho la tofauti Private universities are partners and co-promoters of higher learning education in Tanzania. They must not be seen as competitors of public universities, as it is sometimes perceived. A lot of capital and effort has been put into their establishment. Therefore, the government, through its relevant authorities, has the duty to protect and nurture them, not to clamp down on them. Jambo hili linaweza likaleta unafuu kutokana na uwepo kanuni na taratibu ambazo zinaminya uhuru wa vyo binafsi. Nakuwa na regulations ambazo kidogo na jitupi uh, uhuru wa kweza kufatwa na ataka. Uh, na nazandio katika speech ya mwishimiwe ya melezea. Mpani, ukendolia uh, section number ina saba ya mwishimiwe ya vyo miku inatoa uhuru ya senate tu. Asa nadhani ya katika kujinja kwa kwa nasuma kuwa mba, minunekana kuwa mba ule ukuru na binyo. Miaka 20 tangu kuanzisho kwa chuo hiki, safari ilio jawa milima na mabonde, lakini ni mengi ya kujivunia. Unayo bahati ya kuzaliwa kwenye inchi ambayo imejengwa kwa misingi ya usawa. Misingi ambayo kila mmoja kitaka kufanya juhudi ya taona matokeo. Mutazama ambayo tunakuwa nao za saibi ndani ya chuchetu, ni kwanza kuwapa ufahamu wa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha tunayosema. Kwa hiyo atoke kwanza amejiamini yeye mwenyewe kwamba maisha anaweza kukabiliana nayo. Kukabiliana nayo sasa ndio hapa inakuja. Kwa ajira, kwa kujiajiri na kufanya uvumbuzi mwingine. Sherehe hii ni ishara ya uzinduzi wa safari ya kuelekea miaka 25 mingine yani Silver Jubilee celebration. Ama hakika sherehe hizi zilifana. Nje kidogo ya maeneo ya chuo cha sauti. Pamoja na mengi ya kujivunia kwa wakazi wa megubiko wa kibaki na alama zenye kutia dosari na kukitazama chuo kwa macho ya tofauti kutokana na maisha ya wanafunzi kwa maeneo yao. Mama huyu bi Anastasia Chaz, mkazi wa mtaa wa Silvini Swea kwake maisha wanafunzi yalimpa mtihani mara alipopewa ujauzito na mwanafunzi aliyekuwa anasoma sauti na baadaye kutomuona tena alipomaliza chuo ilikuwa ni mwaka 2009 na sasa ana mtoto anayesoma darasa la tatu, akipambana yeye mwenyewe kumsomesha pasina usaidizi wowote kuna mwanakazi mtaongozi hivi tutamwona hivi tukubaliana sasa kuna ndoa kama tumeona hivi ana hatia mimi lakini yeye alikwambiaje? Alikwambia kwamba ni mwanachuo. Eh, mimi nilikuwa jasi ni mwanachuo. Mm. Kwa maana pengine nilikuwa nafanya kazi, alikuwa anapanga. Na alikuwa anasoma hapo hapo chuo. Hana hamu tena na wanafunzi. Mama huyu ni miongoni mwa wanawake waliopewa mimba na wanafunzi wakati wakiwa kwenye masomo yao. Mshauri wangu naambiwa nitakuoa, tutaoana. Mshauri wangu anakuambia akimeza chuo, haumuoni anapotea kabisa yani hata, hata line anaitoa sasa ile ile kama naongea naye yani hata mtoto wa simu apatikani ndio kwa ndio anaondoka anakuachia mtoto kuna watoto wengi sana ambao utaambiwa mbaki ni mwanaisho lakini sasa hivi kwake hayuko naye jamaa ataeleki alipo maana ni hivi jinsi hivi wapo wengi sana maisha ya wanafunzi katika maeneo ya makazi yamekuwa kileta hali ya wasiwasi maadili hafifu yametajwa muda mwingine wanafunzi wakivaa mavazi ni aibu hata kuyataja wenyewe wanasema kujiachia jamii inaona inaathirika na hali hiyo wanashuhudia mmomonyoko maadili uliokisili kwa wanafunzi hao kia ni kati za usiku wanapenda kujiachia sana ambapo mahali hapa ni sehemu ya makazi ya jamii si si sehemu sana kwamba kama kama kwamba ni bichi 
ni ni afadhali kama ungekuwa unaenda kusema kama za beach kujiachia kiasi hicho changamoto zenyewe zipo nyingi lakini tulishazizoea kwa sababu tunajua hawa ni swali kutoka kwenye mazingira tofauti hata hivyo chuo kinasema swala la kujenga nidhamu kwa wanafunzi ni endelevu kwao. Sasa sisi kwa miaka inayokuja tunajaribu kuwa na mipango mbalimbali kwanza kuwashirikisha wanafunzi wetu ambao katika kreji uh, kuweza kuwashauri hao wanafunzi wanaokuwa na matatizo wawe na uso wa kirafiki katika kuongea nao na kutaka ku kuwashawishi kuondoka na yale maovu ambayo wanafanya au wachache. Sasa jicho ni miaka 25 ijayo. Mimi naitwa Sudi Shaban, Star TV Mwanza. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa